Primeiro, essa ideia oportuna e que vem ao encontro de anseios e de, de lembra também quando a gente conversava com Augusto e repetindo aquele que você disse ao complemento e às vezes ele se preocupava quando dizia que as pessoas boas dificilmente se envolviam e deixava aquelas pessoas de má índole tomar conta do processo. Então, é um momento excelente, é um momento de se discutir o futuro do Pesqueira e está aqui a minha presença para contribuir e para contar com vocês também em várias iniciativas. Foi interessante o levantamento aqui de algumas propostas. E a gente que está participando hoje do governo de pesqueira, a gente vem também ao encontro disso e aquele galpão que está lá já foi é, no dia, na última sessão plenária de 2015, foi cedido para um movimento de mulheres da agricultura familiar e que aquele, aquele conjunto ali já tinha sido destinado para comercialização dos produtos da região e já foi aprovado, inclusive, para a Câmara para implementar feiras e exposições ali. Mas, caminhando mais alguma coisa, nós temos também a preocupação que foi é, externada aqui sobre a, a duplicação da DR 232. Por coincidência, antes de ontem nós tivemos uma, no feriado, tivemos a visita de um pessoal de uma firma que estava fazendo um trabalho para o Ministério dos Transportes e também esteve aqui em Pesqueira e teve uma correspondência já desde de janeiro, se não me engano, dia 12 de janeiro, veio uma correspondência vendo se existia já no plano diretor da cidade, das cidades daqui, onde tem esse projeto de aplicação da 232, se, aonde deveria passar e qual a contribuição que essa duplicação traria para cada município. E nós estamos numa discussão permanente, primeiro porque não cabe duplicar no espaço que está agora. Primeiro, tem é, a adutora de um lado e do outro lado é, a fibra ótica passando, isso limita além das construções que já tem então, nós temos uma proposta nós, é, não é só de desejo, mas é de outras cidades que vem contribuindo com essa discussão principalmente sem a Rô, que é permanecer com aquela passagem ali vai precisar, vai precisar derrubar uma rua toda de casa do outro lado e um aterro que vai custar. Mas aqui em Pesqueira, nós precisamos desviar, primeiro, por conta dessas dificuldades. E segundo, existe também o trajeto da, da, da Transnordestina, da linha férrea, onde também vai forçar a retirada desse local. Então, você está com toda a razão de se preocupar com isso, e dentro do, da discussão que nós temos, nós vamos ter que fazer parecido com a Vitória, fazer uma discussão para ela aí ficar paralela à linha férrea e esse, esse espaço entre a, a 232 e a, a parte da, da Vila Nápoles, Santo Antônio ali, ser um, é, receber um processo de estímulo para esse comércio de local para perto da 232. Outra coisa que a gente também é, vem participar e provavelmente contribuir com isso é com a parte do saneamento. Nós temos agora um projeto elaborado pelo Instituto de Sóis. Nós tivemos hoje uma discussão é, sobre o processo eleitoral do, do Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco. E esse comitê financiou todo o projeto de saneamento básico de terceira, que inclui abastecimento d'água, saneamento das águas servidas, 
drenagem das águas de chuva e resíduos sólidos. Então, esse, esse projeto já foi elaborado, foi concluído. Nós vamos fazer uma divulgação maior dele a partir da celebração de um acordo de cavaleiros. Só três cidades de Pernambuco foram beneficiadas com esse projeto, um projeto dessa natureza, aproveitando o recurso da autóloga de água do São Francisco. E hoje, esse comitê dispõe de uma verba substancial, em torno de 100 milhões de, de, de reais, para fazer, o, pelo menos, alguma coisa, implementar algum projeto de saneamento. Então, nós estamos já na linha de frente, nós, é, a Prefeitura de Pesqueira, através da minha pessoa e do prefeito, nós vamos participar desse pleito, onde nós vamos estar representando, provavelmente, é, essa região, principalmente a região que é banhada pelo rio 